Majina yangu ni Profesa Hezron Ninonga, mkurugenzi wa huduma za mifugo. Nafanya kazi Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Leo tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 2022 tumewaita hapa kwenye uwanja wa ndege wa Julius Nyerere hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kuwapa taarifa kuhusiana na uwepo wa vifaranga wa kuku wa mayai takribani na mbili na mia saba na thelathini walioingizwa nchini kutokea nchi ya uberigiji kinyume na taratibu za kisheria vifaranga hawa walifikishwa hapa uwanja wa ndege wa mwalimu Nyerere siku ya tarehe mbili mwezi wa mbili saa nne usiku wakiwa na ndege ya kampuni ya KLM ambayo iliwafikisha hapa na mara baada ya kufika hapa wakaguzi wetu wa mifugo na mazao yake walio katika uwanja huu waliweza kuvishikiria vifaranga hivi ambavyo kama nilivyosema viko mbili na thelathini ambavyo ni mali ya kampuni ya Fonex Farms Limited ya Mkuranga mkoani Pwani. Na baada ya kufanya uchunguzi juu ya mzigo huu tulibaini kwamba haukuwa na vibali vyovyote vile vya kuingizwa nchini. Na hivyo tulifanya mahojiano na mwenye mzigo na akakiri kwamba vifaranga hivi havikuwa na vibali. Na vivyo hivyo wakala aliyekuwa amepewa kazi ya kuviondosha mahala hapa na yeye alikiri kwamba hakupewa vibali vya kuingiza vifaranga hivi lakini baada ya kuchunguza nyaraka ambazo ziliandamana na vifaranga ilikuja ikaonekana kwamba e, vifaranga hivi viko kwenye makasha au crates kama mnavyoona ambazo ni 697 na, na stakabadhi ya mauziano au invoice ya mzigo ilionyesha kwamba vifaranga hivi vina thamani ya shilingi milioni mbili elfu na mia saba na sita ambayo ni sawa na euro elfu themanini mia nane ishirini na nane na senti themanini sasa hii ni gharama ambayo wanaita CFY cost insurance and freight yani mzigo unapofika pale ambapo unakusudiwa ufike basi gharama ile ndio niliyoweza kuitoa kulingana na kifungu cha hamsini na nne sehemu ya pili ya sheria ya magonjwa ya wanyama ya mwaka elfu mbili na tatu pamoja na kanuni za usafirishaji wa wanyama na mazao yake za mwaka elfu mbili na saba zinamtaka msafirishaji yoyote anayetaka kuingiza nchini mifugo na mazao yake au anayetaka kusafirisha nje ya nchi mifugo na mazao yake shaliti awe na kibari au import permit lakini pili shaliti awe na cheti cha afya kuonyesha kwamba mifugo wale au mazao ya mifugo ni salama kwa ajili ya kupelekwa kule yanakotakiwa kwenda na hivyo baada ya kuwa miliki huyu wa vifaranga kuwa hana kibali cha kuruhusu vifaranga kuingia nchini hana cheti cha vipimo vya afya kwa vifaranga hawa maana yake ametenda kosa kwa mujibu wa sheria hiyo na kifungu hicho cha msini na nne cha sheria ya magonjwa ya wanyama sura namba 
kinakataza kuingiza nchini mifugo na mazao yake bila ya kuwa na kibari naomba ni nukuu kimeandikwa kwa Kiingereza no person shall bring or cause or permit allow to be brought into the country any animal animal product contrary to any order or regulation prescribing the introduction of animal product into the country or without animal product inspected and certified in the prescribed manner mwisho wa kunukuu hivyo kwa kitendo cha kampuni ya Fonex Farms Limited ya Mkuranga kuingiza nchini vifaranga wa kuku wa mayai 1662730 ni kukiuka sheria hii na hivyo kampuni hii inatakiwa ipewe adhabu kwa kuvunja sheria za nchi aidha kanuni ya 26 ya kanuni za udhibiti na wa usafirishaji wa wanyama na mazao yake au GN namba 28 ya mwaka 2007 inabainisha kuwa ikiwa wanyama au mazao ya wanyama yatafika nchini bila kibali na cheti cha afya ya wanyama au mazao ya wanyama mkaguzi alioko kwenye kituo husika atazuia mzigo ule kuingia nchini ambayo kwa Kiingereza inasema hivi in the event of any animal or animal product intended for importation arriving without the certificate required as aforesaid an inspector shall refuse to allow such animal or animal product to enter into Tanzania shall refuse kwa hiyo wakaguzi wetu baada ya kubaini mzigo huu hauna vibari walizuia kuingia nchini sasa tafsiri yake ni nini hapa hivi vifaranga viko hapa kwenye uwanja wa ndege upande wa mizigo au kago havijaingia nchini kwa sababu uwanja wa ndege ni sehemu ambayo mizigo inaweza ikapita kwenda nchi yoyote na iwapo mzigo huu utahitaji kuingia nchini basi lazima uwe na vibari ambavyo havipo kwa hiyo maana yake unatakiwa urudisho ulikotoka lakini ndugu ana habari hivyo kutokana na tafsiri ya vifungu hivyo viwili hapo juu vifaranga wa kuku wa mayai 1662730 walioletwa na kampuni ya Fonex Farms Limited waliopo katika uwanja wa Julius Nyerere International Airport upande wa mizigo au cargo wamezuiriwa kuingia nchini kwa kuwa ni mzigo hatarishi jana tarehe 23 tulianzisha taratibu mbalimbali za kiserikali ikiwa ni pamoja na kuwasiliana na mwenye mzigo kumwambia kwamba kwa sababu mzigo huu haujaingia nchini umekataliwa kuingia nchini na hivyo unatakiwa urudishwe ulikotoka lakini mwenye mzigo bado hajakamatwa taratibu zingine za kiserikali zinaendelea lakini sheria inataka kwamba mzigo urudishwe ulikotoka kwa sababu unapokuwa maeneo ya airport unakuwa bado haujaingia nchini na hivyo eh, mwenye mzigo hajakamatwa kwa sababu hajaingiza nchini ila anakusudia kutaka kuingiza nchini na hivyo mzigo umezuiriwa katika ngazi ya uwanja wa ndege ambayo eh, bado haujapewa visa ya kuingia nchini na ndio maana eh, bado hajakamata. Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeutaka uongozi wa mamlaka mapato Tanzania tawi la uwanja wa ndege wa Dar es Salaam ambao ndio mzigo ulipakuliwa na kuteremshwa hapa imwamuru mkurugenzi au miliki wa kampuni ya Fonex Farms Limited kuvirudisha vifaranga hivyo nchini Uberigiji kwa sababu vifaranga hawa ni hatarishi kwa usalama wa kuku wetu ni hatarishi kwa wa Tanzania milioni moja ambao wengi tunategemea kutumia mazao ya kuku hususan nyama ya kuku pamoja na mayai ya kuku lakini pia kwa kuishi na kuku mwenye maambukizi maana yake pia unaongeza hatari ya kuweza 
kupata maambukizi vile vile wizara ya mifugo na uvuvi imeutaka uongozi wa kampuni ya Fonex Limited ya Mkuranga kuviondosha vifaranga hivyo katika maeneo ya uwanja wa ndege mara moja na kuvirudisha huko vilikotoka kwa gharama zao kwa sababu walivileta bila kibari hatuvitaki hapa Tanzania ni mzigo hatarishi kwa hiyo virudishwe mara moja vilikotoka na iwe ni moja ya fundisho kwa wengine ambao kwa maksudi wanaamua kuvunja sheria za nchi wakati wanajua kabisa kwamba mzigo kama huu hautakiwi katika nchi ya Tanzania huyu sasa anakuwa ni fundisho kwa wengine ambao wanaamua kwa maksudi kutikisa kiberiti kwa sababu huyu alikuja kuomba vibari tukamwambia hivi tulisha zuia kuingiza vifaranga tangu mwaka sita akaja mara ya pili tukamwambia maneno yale yale lakini akasema Tanzania kuna uhaba wa vifaranga kwa hiyo inabidi aagize kutoka nje ya nchi na sisi tulimwambia uzalishaji wa vifaranga wa sasa hivi tunazalisha zaidi ya vifaranga milioni mbili kwa wiki kwa hiyo yeye alikuwa anahitaji vifaranga laki moja tukamwambia viko milioni mbili kwa wiki lakini mwenzetu huyu akaona hivi vifaranga milioni mbili ni kama havifai anataka hivyo vya kutoka nje ya nchi kwa kuvunja sheria akaamua kuvileta makusudi kwa hiyo ameangukia kwenye mkono wa serikali na hakika serikali haitamwacha salama kwa sababu watu wote wanaovunja sheria utaratibu wa kisheria lazima uzingatiwe kwa hiyo ni waombe tu kwamba tusipende kutikisa kiberiti na kuangalia sheria inasemaje na hivyo kuamua kuvunja sheria makusudi mateso nimepigwa faini sababu ya bima kuisha huku nikumbusha lazima unirudishie faini pole ila nilikukumbusha kwa sms itakuwa network yako mbovu una nilaumu bure wewe mateso kitambi chako akiishi hivi singizio uzembe wako isiwe kero kwangu nahitaji bima sasa hivi jioni hii niko mbali inaweza kuwa ngumu au tufanye kesho ah mama tusimsubiri hata tucheresha Acha ni kunulia bima sasa hivi kwenye WhatsApp tuondoke. Kwenye WhatsApp hii? Yes. Sunala kwenye simu. Ndio za kutosha. He? Inaniambia niweke namba ya siri. Salome, una uhakika niendelee? Endelea. Tumia Bima Pub kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp 0764166066 ujipatie bima. Kweli penye nia kuna njia. Nimeipata bima inasomeka halali. Kwa ujanja huu Sijeka umechukua pesa zangu mama jamani kuna shida mwanao kufurahia raha yako kidogo <laughs> Bima pub Urahisi wa maisha